Оромын төрөө зөвчтэй амьд сүний явуулсан мэдээллийн хөт бүрийн нөмөр гавийн дугаар эхлэж байна. Мэдээллийн торчхонд анхаарлаа хандуулна. Амар санаа кампани хотын төвд барилгын хайгдал шор асгаж иргэдэд ирэхийг зөрчиж байна. Өнөөдөр дэлхийн номын өдөр тохиож байна. Улс аймгийн цагдаагийн газарт 4 дугаар сарын 15-оос 4 дугаар сарын 21-ний хооронд гэмтэхэрэг зөрчлийн шинжтэй 52 гомдол бүртгэгдсэн байна. Улс аймгийн улаан өмсөмийн нархан гурав дугаар цэсэрлэг ногоон гэрэл цагаан шугам сарын аяныг зохион байгуулла. Next Electronics дэлгүүрийн хаврын нээлттэй үзсэн худалдаа эхэллээ. Эдгээр улам бусад мэдээ мэдээллийн дэлгүүрэнгүүд анхаарлаа хандуулна. Мэдээ эхэлж байна. Өнөөдөр дэлхийн номын өдөр тохиож байна. Нэгдсүнсийн байгууллагын боловсрол сойл урлаг шинжлэх ухаан байгууллага 1995 онд анх 4 дугаар сарын 23-ний өдрийг дэлхийн ном болон зөвхөгч эрхийн өдөр болгон зарласнаас хойш жил бүр дэлхийн өнцөг бүлэн бүр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Дэлхийн номын өдрийг тохиолдуулсан аймгийн төв номын сангаас сургуулийн цэцэрлэгүүдтэй хамт рүү олон төрлийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж ажиллаж байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын боловсрол соёл шинжилх ухааны байгууллага 1995 онд анх 4 дугаар сарын 23-ний өдрийг дэлхийн ном болон зохиогчийн эрхийн өдөр болгон зарлаж зохиолч хөвлөн нийтлэгчдэд хүндэтгэл үзүүлэх эргэд олон нийт ялангуяа хөөх залуучуудын дунд ном эрдмийг сурталчлах нийтийн уншлахыг дэмжих өдөр болгон тэмдэглэдэг уламжлалтай. Дэлхийн номын өдрийг манай улсын төрийн болон төрийн бус байгууллагууд номын сан зохиолч хөвлөн нийтлэгчд жил бүр тэмдэглэдэг бөгөөд нийтийн уншлахыг дэлгэрүүлэх ном эрдэмийг сурталчлах чиглэлээр төрийн бодлого хэрэгжилтийн хүрээнд олон ажлуудыг зохион байгуулж байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг соёл төрлийн газар нь өндөсний номын сан, хөөхтийн төв номын сан, Улаанбаатар хотын нийтийн төв номын сан, Монголын зохиолчдын эвлэл аймгийн боловсрол соёл төрлийн газар төв номын сангууд хөвлөн нийтлэгчд зохиолчд уншигчдтай хамтран нэгцэн төлөвлөгөөний дагуу дэлхийн номын өдрийг 2019 оны 4 дугаар сарын 22-ний өдрөөс 25-ны өдрүүдэд ус орн яр тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэхүү тэмдэглэлт өдрийн хүрээнд аймгийн төв номын сангаас олон ажлуудыг хийж хэрэгжүүлж байна. Тухайн үед төв номын санд дэлхийн шилдэг номуудын үзэсгэлэн Америкийн соёл мэдээллийн төвд англи хэл дээр хөвлөгдсөн дэлхийн шилдэг номуудын үзэсгэлэн гэж зохион байгуулж байна. Харин дэлхийн номын өдөр улсын тэргүүний нэгдүгээр цогцл бүр сургуульд амтран Монголын нууц товчог хин сайн мэдэх вэ? Таны мэдхэн урладаныг нийт 74 ангийн сургалчдын дунд зохион байгуулла. За монголчууд бол уу энэ эртнээс номыг хоймртай залж тогоор байх мэтгэлж залж ирсэн ард төмөн өнөөдөр монголын гурван өргөлийн нэг монголын нууц төвчөөд одоо өсөр үеийн хэл сурчлахаас гадна эсвэл жангал болох бус бусад бүтээлүүдийг мэн дистратаагаар өсөр үеийн хэндээ би сурчлах ажлуудыг зохион байгуулж байгаа маа ингээд та бүхнийг ном уншихыг өрөөлж байна ном бол өртөнцийг харах цонх гэдэг ном сайн уншихаагаараа номын сангаар үйлчлүүлэхийг хүсэж байна Энэ номын санаа одоо өсвөр хэрэгтэй тоо имжилтэж байгаа. Нэмэгдэж байгаа. Өнгөрсөн жилд хэд 65% хүрсэн бахуцсан тоогоор. Ер нь бол ном онших хүмүүсийн ихэнх нь хүүхдүүд, залуучууд эзэлдэг. За, ахмадууд бол бол бас тодорхой хувийг эзэлж байгаа. Ном онших хүмүүсийн арай бах хувийг эзлээд байгаа хүмүүс бол ер нь төрийн албан хаагчд бол завгүй байдасаж болдгоо юм уу мэдээллийг арай олон талаар олон сувгаар авч чаддаг та ч тэр үү ер нь харьцангуй судалгаанаас үсгэд байгаа нь шүү хүмүүс бол төрийн албан хаагчд орж байгаа за хүүхэд залуучууд бол жилээс жил өссөн нэмэгдэж байгаа аймгийн ном төв номын санд бол хангалт та 75 мянган бот ном та энэ бол хангалт та онших ном номоор бол баячихсан байгаа маа За энэ номын баярыг тохиолдуулан бас нийт иргэдтэй хэлэхэд саяхан төрөн гурвалчдын чуулган болсон Улаанбаатарт. За энэ арга хэмжээнд би явж оролцсон юм аа. За энд бол бас Улс аймгийн олон олон одоо ном бүтээл төрөвдөг эрдэмтдийн эзэм шинжилгээний хурл болсон. За энэ хурлд бол бас олон Улсын хөгжлийн талаар олон асуудлыг хөндсөн. Сайн хөрөнгө гурвалтын асуудлаар бол Улс аймгтэл гэхэд Улс аймгийн бүх сургуулиуд, бүх соёлын төвийн номын сан, аймгийн төвийн номын сан нийтдээ 6 сая төгрөгийн шин номын одоо хөрөнгө гурвалт орсон. Дэлхийн номын өдөр аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч Жангар Судал төрийн бус байгууллагын тэргүүн нэгмэр сүрэн 2018 онд Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хот зохион байгуулагдсан Дэлхийн туйл ба Жангар олон улсын эрдэм шинжилгээний симфозмд тавигдсан элтгэлүүдийн эмхтгэл номо аймгийн төв номын сангийн алтан сан хөмбөрөгт гардуулан өглөө. Энэхүү номонд 12 орны 54 эрдэмтний нийт 50 элтгэл судалгаа шинжилгээний мөтөлөөд багтсан байна. 
Боловсрал соёлчны тухайн спортын сайдын 2018 оны 10 дугаар сарын 31-нд өдрийн А683 дугаар тушаалаар номын сан болон уншилгын төвүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, уншилгыг дэмжих олон тал таарах хэмжээг зохион байгуулах, тэргүүний уншигч иргэн гэр бүл байгуулгыг сурталчлах, үйл ажиллагааг тэтгэрүүлэх зорилгоор уншилгыг дэмжих журмыг батлсан байдаг. Нэгдүгээр зогсол бүр сургуулийн 7 дугаар ангийн сургагчд хүн төрлөхтний соёлын өнөтөв Монголын уран зохиолын 82 гэл Монголын нууц товч уншин судалж бусад тага хаваалцлаа. Хүүхдүүд ялангуяа Монголын түүхийн номуудыг шимтэн уншдгаа хэлж байсан юм аа. За энэ үхэл үйл ажиллагааг болохоор Манас сургуулийн номын сан за өмнө дэрсэн төв номын сан тамтар нь зохион байгуулж байгаа юм аа. За энэ ажлын хүрээнд нэгдүгээрт нь дэвжээ тэмцээнд зохион байгуулж байгаа. Хоёрдугаарт нь Монголын нууц төв хин сайн мэдтэх гэсэн анхаа тэмцээг бас давхар бас зохион байгуулж байгаа юм аа. Нийтээ нэг 100 гаруй хүүхдүүд оролцож байгаа юм байна л За номны талаар яг юу мэдэх вэ гэвэл би бол одоо зурдгаар ингаас эхэлж номд шимтэн өчсөн. За яг ямар ямар ном өчтдөг вэ гэвэл ялангуяа түүхэн хаттын Монголын нууц төвч их номуудыг уншиж туртай байгаа. За ягаад гэвэл би бол номноос маш ягаад гэвэл одоо тэрний уусад маш олон үлгэр төрөл гардаг төсөөллөн бодож чадвар маш их нэмэгддэг. Тэгээ яг яаж байгаа юм мон мана Монголын түүх яг яаж үүснэ гэдэг тэрнээс мэдж чадахлаа би ялангуяа Монголын түүхийн ном маш их туртайдаг. А миний хувьд бол Монголын нууц төвчийг уншснаар а дээр бол Чингис хаалаас дараа их юм хөвлөө хаалбал та хэрт маш олон зүйл мэдэж сууж авсан юм. А тэр тоотой Чингис хаан а хэрхэн нь тангаад үсэг ялах хэмээх тийм олон зүйлсэн үтсмэдэг. За жишээлбэл а алунгай их маань байна. Алунгай их болохоор тавуу хөвгөөд тэр хүмүүс өнөөг нь я тав хөвгөөд тавуу сэмэг өгөн ийм хөвгөдсөн байдаг. Та тав ийм та тав ганц ганцаар салбал ганц ганцаар салбал энэ хэмжээ сүмнэт амархад илэгдэх болно. Харин хавуула ийм яад би хичэн батчил энэ бод сүмнэт бод сүмнэт а юу салахгүй дийлэгдэхгүй хүчтэй бол ингээм мэдсэн. Сүүлийн жилүүдэд номын сангаар өөрчлөж байгаа уншигчдын тоо нэмэгдэж байгаа юм аа. Ялангуяа ном шимтэн унших хүүхэд залуучуудын тоо өссөн байна. Харин эсрэгээрээ номын сангаар өөрчлүүлэх төрийн албан хаагчдын тоо баг байгаа юм байна. Улс аймгийн төв номын сангаар өнгөрсөн жил давхарцсан тоогоор 65000 гаруй уншигч иргэн өөрчлөлсөн бол номын сан одоогоор 75000 ган бот номын баяжлалтай байгаа юм аа. Дараа гимэ тий. Манай телевизийн болж байгаа нэвтрүүлэгтэй холбогдсон иргэд барилга өсөлтийн амар санаа 
Компани 11-р багийн нутаг дэвсгэртэй байрлах бат өрчгөө өрхий эрүүл мэндийн төвийн эсрэг талд их хэмжээний байрлагын хог хаягдлаа ашгаруу асгаж эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхээ зөрчүүлж байгаа талаар ярьсан байдаг. Энэхүү мэдээллийн мөрөөр амар санаа компани өдөрлөх болно Улаан өмсөмийн засаг даргын тамгын газраас тайлбар тодруулах авсныг одоо та бүхэндээ хүргэе. За тэгэхээр манай болчино бошго нэвтрүүлэгт а да хандсан 11-р багийн иргэд бол за энэ айлын хашаан гадна буюу одоо 24 банкны 24 айлын орон сууц байдаг за орон суусны яг одоо чанх одоо хойд талд бол энэ барилгын одоо суур хундамны одоо өгсөн шорааг бол одоо хичнээж тэвш юм байгаа маш их хэмжээний шорааг бол асгасан байна за яг нөхцөл байдал дээр нь ирээд байна энэ батвар чуур хэмжээ яг уртлын авт зам байгаа авт замын явган зам байна одоо одоо асгасан шороо нь бол ингээд явган үнийнхээ зам руу юм орцсон байдал та цаашлаад одоо энэ том том чулуу байна энэ чулуу одоо цааш авт зам руу орох юм эрсдэлтэй нөхцөл байдал бол минд үүсэд байна иргэдийн ярьж байгаа мэдээлэл бол одоо амар санаа констракшн компани одоо авчиж асгасан шороо гэдэг нь гэдэг бол хэлж байна за ингээд та бүхэндээ амар санаа компани ата төлөөллийн бас энэ байр суурийг хүргий за мөн төнчлэн улаан гомсомын зас таргын тамын газраас энэ одоо барилгын хог хаягдлаа шорог одоо ингэж хотын төвд асгаж байгаа энэ одоо зүйл дээр ямар арга хэмжээ авч анхаарал тавьж хяналт тавьж ажиллаж байгаа вэ гэдгийг бас талуудын байр суурийг та бүхэндээ хүргие Өвс аймагт барилга өгсрөлт бүтээн байгуулалтын ажил эрчимтэй яваг гэж байна. Гэсэн хэдий ч барилгын компаниудын хариуцлага хөвөлдөл мэрсэр гарсаар байгаагийн нэг жишээг та бүхэн харж байна. Барилгын салбартай туршлагатай гэгддэг амар сана компани шинээр барьж байгаа орон суудсныхаа барилгын суур өгсөн илүүдэл шорогоо 11-р баг хотын төв иргэдийн суучлын бүсэд буюу айлын хашааны гадна буулгасан байдалтай байгаа нь энэ юм аа. Ойролцоогоор 10 гаруй тэвш шорог асгасан байна. Тухайн шороо нүүрсний хог үнс шавартай байгаа нь тэр хавийн иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг нь зөрчиж байгаа үйлдэл юм аа. Тус компани 4 дугаар сарын 8-нд суур өгсөн бөгөөд илүүдэл шорогоо энд авчирж асгаад 15 хоноож байна. Тус компани захирлын өгч байгаа мэдээллээс үзвэл шороо буулгах та улаан гомсон мас болон тухайн орчны айл өрх иргэдээс ямар нэгэн зөвшөөрөл аваагүйгээр зогсохгүй мэдэгдэг байна. Тухайн шорог иргэж ашиглах зорилго тогоор буулгасан бөгөөд 7 өдгийн дараа суурай эргүүлэн болох та ачиж авна гэлээ. Мөн төвчлэн 11 дугаар багийн иргэдээс энэ хөвөлдөлтөө уушлалт хүслээ. Тэгээ манайх 4 сарын 8 цөөр өгсөн тэгээд илүүдэл шорогоо төр гаргаад уулцсан байгаа. Утгагүй одоо манайх сүрэн сүрэн булдгийн буцаагаад авчихна. Тайм хэдэн оног шуурлаа үүтэй холбоотойгоор бас на тухайн шороо оо манайх ч гэдэг юм тоосолт үүсэрч гэдэг юм энэ юм зүйлд л бас яриад байгаа л та. Тэр бас тодорхой тэр хөрөнгөний айлууд айл өрхүүдтэй амьд ч бас юу гэж хэлбэр. Аа за уушлаараа 11 дугаар гин иргэдтэй бас уушлалт хийсэн чи тэгээд ууд тутахгүй авчихна шороог. Хэдэн өнөг дараа авах вэ? Аа одоо нэг 7 өнөгийн дараа авчихна. Энэ дэр бас нэг зүйлийг асуум мөрөн л та. Шороо асахын тулд бас тодорхой хэмжээний зөвшөөрөл авсан үн зөвшөөрөл үн аваг уу гэхдээ багийн дарга дэн бид нар хэлсэн. Шороо буулгахта багийн засаг даргад хэлсэн байна. Харин багийн засаг дарга хотын төвд айл өрхүүдийн хашааны гадна барилгын хог хаягдал шороо асгах зөвшөөрөл олгох субъект биш шидгийг байгальд орчны хяналтын улсын байцаг чинь хэлж байгаа юм аа. Барилгын компаниудын хувьд дахин ашиглах зориулалт бүхий суурийн шороогоо хотын төвд бус хотын захад буюу сүршлийн бус бусэд буулгах эсвэл барилгынхаа хашаан дотор хадгалах үүрэгтэй гэдгийг сануулах нь зүйтэй болов уу? За энэ компани амар санаа компани бол барилгынхаа суурийн шорог бол буцааж алах ашиглах зориулалт дээр бол асгасан байсан. А сая бол компани захирал хэлэх шиг боллоо. А багийн засраад хэлсэн гэж багийн засраг бол тэрийг бол шүү зөвшөөрөл яг нүт төсөл дээр гэдэг үедээс бол зөвшөөрлөх болох нэслэх байх юм нэг талаас ихтэй бол шууд бол зөвшөөрлөх нэслэл бол гарахгүй а нэгэнт одоо бүтэн байгальтай айл хийгдэхэд айл хийж байгаа нөхцөлд одоо бид нэр уг нь тэрийг байна шүү дээ бас нэг өөрний газар буулгаад яг хүн амьтын хөл дээр биш өөр газар буулгаад хийсэн бол бас хэл ам гарах нь арай баваах гэсэн л бодолтой байна да тэг цаашдын компаниуд ингээд яг сая бид нар газар дээр очиж үзлээ тий үзлээ тэг одоо ингээд сүйс тутгалтай ажиллаад уусгаад шууд буцаагаад шорога татаад хийе гэж байна тэгэхээр бид нар би одоо ин компанида яг үүрэг болгож өгч чинь тэр шорога та нар одоо яг бас замбараг уулгасан байсан ковшороо дэшэгэн сөхөл ковшороо дарж 
төр хугацаагаар тэр текст дар гэдэг асуудлыг би юу болгож хэлэх байна. Энэ хүн сурвалжлагыг их болжны бош шүү нэвтрүүлэг толбогдсон иргэдийн мэдээллийн мөрөөр бэлтгэн хүргэж байна. Тухайн кампанийн хийж байгаа бүтэн байгуулгын ажлыг өгөөсгөх гэсэнгүй. Гэвч энэ үйлдэл нь яавч байж боломгүй зүйл гэдгийг иргэд хэлж байгаа юм. Буулгасан шороо нь нийт эзэмшлийн талбай буюу явган хүний зам бүр төнжлэн авт зам руу төрж орж ирснийг та бүхэн харж байна. Бүтэн байгуулалт хийж байгаа кампан бүр давхар хотынхоо соёлыг мөн бүтээх ёстой юм Ажил төрийн салбарын нийт хөгжүүлэл 2019 оны их нөлөөлөлд урдаж ирсэн үйл сэтгэлээр 3.8 их нэг төрөл төрч өмнөх оны мөн үеэс 572.3 тэрбум ар өссөн байна. Үүнд уулуурхаа олборлох ажил төрийн нийт хөгжүүлэл өмнөх оны мөн үеэс 498.4 тэрбум төгрөгөр үнээс нүүр салбарлалт 504.4 тэрбум төгрөг металлын хөдөр олборлолт 17.2 тэрбум төгрөгөр тус тус өссөн нь гол нь нөлөөлж. Ажил үйлдвэрийн салбарын нийт хөдөлгөөлөл 2019 оны 3 дугаар сард 1.3 их найд төгрөг төрч өмнөх сараас 128.1 тэрбум төгрөгөр өссөн байна. Бийн тамир спортын тухайн хуулийн 17-ын нэгдэх заалтыг хэрэгжүүлэх өсөх хэрэгдүүтэй тамирчдыг нэг нэдрүүлж хов таймгийн засгийн дараагийн дэргэдэг шигшээ багт сонг навах спортын үр чадварыг дээшлүүлэх бие бялтар боловсрол олгох Монголын хүүхдийн спортын зурдугаар их наадам дурлцох шигшээ багыг бүрдүүлэх зорилгоор амгийн засгийн дараагийн тамирын газар бийн тамир спортын газар боловсрол соёл урлын газар хамтран хов 2019 хүүхдийн спортын баг наадмыг зохион байгуулж байгаа юм. Энэ сарын 18-24 хүртэл зохион байгуулга гэдэг тус наадамд амгийн төв хөдөөгийн сүмдийн юм гэх боловсролын сургуулийн 1500 гаруй сургалчид оролцож спортын 9 төрлөөр хуутгаж авхаж санбагаа сорин өрсөлдөж байна. Энэ жилийн наадам Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор 4 жил нэг удаа зохион байгуулагддаг Монголын хүүхдийн спортын зургаадугаар их наадмын жилийн хүрээнд болж байгаа гара онцлогтой болж байна. Энэ үеэр нийт сургуулийн биеийн тамирын хичээлийн сургуулийн хэрэгцээнд зориулсан хэрэглэг түүнийг биеийн тамирын багш нарт гардуул нөлөө хов 2019 хүүхдийн спортын баг наадмын шилдэг баг тамирчид энэ сарын 24-ний өдөр тодорх юм байна. Багд орчны хэлжүүлэлт чилээ яамнаас Монгол улсын ерөнхий сайдын нэмээлт ор түүхэн хэлжүүлэлт бол хөрөнгө оруулалт үндэсний чуулганы төрийн ордонд зохион байгуулалаа. Чуулганы нээж Монгол улсын ерөнхий сайд хөрөл сүх хэлсэн үндэ Монгол улсын засгийн газраас хинтэй аймгийн түүхэн хэлжүүлэлт чилээ өвсгөл аймгийн байгалийн хэлжүүлэлт чилээ нийслэл Улаанбаатар хотыг соёлын хэлжүүлэлт чилээ төгөөр зарлаж цаашид төвийн юм баруун зүүн хангаан говийн болон Улаанбаатарын бүсүүдэд газар зүүн байрлал болоод хэлжүүлэлт чилээ нөөцийн онцлог тулгуурласан хэлжүүлэлт чилээ бүсүүдийг хөгжүүлэх үйлчлэгний чанарыг сайжруулах дэд бүтцээр холбох чиглэлээр тодорхой ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлж эхлээд байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Азийн хөгжлийн банкны 38 сая долларын хөнгөлтөө зээл болон Улсын төсвийн хөсөрөөр хинтэй аймагт Чингис хааны өв соёлын хүрээлэнг байгуулах засгийн газрын шийдвэр гарч хэлжүүлэлтийн 3 том цогцлбарын ажил болон дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд эхэлсэн гэдгийг онцлон хэлхийг хүсэж байна. Хинтэй аймаг төвхөн хэлжүүлэлтийн бүс нутаг болж байгаатай холбогдуулан гурван голын сав төвхөн дурсгал газруудад ашигтмалтмалын лиценз олгох асуудлыг даслан зогсоож засгийн газрын тусгаа хамгаалалтад авах асуудлыг үе шаттай арах хэмжээ авч эхэлсэн хэмээн ерөнхий сайд эсвэл үгэндээ онцсон юм. Монгол улсын хувьд 2018 онд анх удаа хагас сая гаруй буюу 529 мянган гадаа жуулчин хүлээн авч дотоодын эдийн засаг 569 хамт доллар буюу 1.5 их найд төгрөгийн орлогыг төвлөрүүлсэн байна. Улсын хэмжээнд бүртгэлтэй 270 орчим төр оператор компани 460 гаруй зочид буудал 400 гаруй жуулчны ба зөвлөл ажиллагаа явуулж 34000 орчим ажлын байрыг бий болгосон байна. Монгол улсын засгийн газраас үндэсний хөгжлийн цогц бодлого, гурван тулгуур төгжлийн бодлого зэрэг бодлогын барим бичгүүдэд ажилжуулчлын салбарыг хөгжүүлэхэд тулгамдж буй асуудлууд шийдвэрлэх замаар ажилжуулчлыг эдийн засгийн тэрүүлэх салбарын нэг болгон хөгжүүлж улмаар 2020 он гэхэд Монгол улсад ирэх гадаадын жуулчдын тоог нэг сайд ажилжуулчлын салбарын оролцоог нэг тэрбум амд доллар хүргэх зорилтыг дэвшүүлж Авилгын эсрэг хуулийн 14-р зүйлийн 14-ийн 3 дахь хэсэгт заасныг баримтлан 2019 онд хөрөнгө оруулалт мэдүүлгээ гаргаж 
бүртгүүлсэн мэдүүлэг гаргалчдын хөрөнгө оруулгын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийн хураангуйг цахим сүлжээнд байршуулж олон нийтэд нээлттэй мэдээлэлэн иргэдийн мэдээлэл авах боломжийг хангаж байна. 2019 оны 4 дугаар сарын 19-ны өдрөө Монгол улсын ерөнхий сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлэг болох төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газар үндэсний хөгжлийн газар харилцаа холбоо мэдээллийн технологийн газар Монгол улсын шадрын сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлэг болох мэрэгжлийн хяналт ерөнхий газар шудрын өрсөлдөнг хэрэглэгчийн төлөв газар хуйлцуу дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлэг болох цагдаагийн ерөнхий газар улсын бүртгэлийн ерөнхий газар шүүхийн шийдвэр гүйсгэх ерөнхий газар хэлмэт нийт 41 нь байгууллагын 17.310 мэдүүлэг гаргачийн хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийн хураангуйг авилгадаа тэмцэх газрын цахим мэдээллийн сүлжээнд байршуулдаг байна. Цаашид батлагдсан хуваарийн дагуу нутгийн өөрөө өдрөдөх бол нутгийн захиргааны байгууллага зарим яам агентлагийн мэдүүлэг гаргачтын хөрөнгө оруулгын мэдүүлгийг олон нийтэд нээлттэй байршуулах юм байна. Капитал банкнд 20 сая төгрөгнөөс дэш хадгаламжтай иргэд нэгдэн гишүүн дүүлчлэх төрийн бус байгууллага байгуулсанаа мэдэгдлээ. Тус банкнд хадгаламж эзэм шиг ширгээд 4 жилийн хугацаанд үйл ажиллагаанд дагуулсан банкыг цаг тухай эдэн татан буулгаа өгөөс иргэд хохирсон гэдгийн хэвлэлийн хурлыг хэнд мэдэгдэж байсан юм. Монгол банк уг асуудлыг нуусны улмаас 1200 руу харилцагч 30000 руу иргэд 260 тэрбум төгрөгөөр хохирод байгаа юм. Хохирогчдын 90.217 онд хадгаламж нээлгсэн тэтгэврийн нэргэд байгаа юм аа. Хохирогчдын зүгээс Монгол банк нь банкны тухай хуулийн олон зүйл заалтыг зөрчсөн. Тус банкнд хуульд заасан урьдчлан сэргийлэх нөхцөлд удирдлагын болон бүтцийн өөрчлөлт хийгдээгүй болон найдвартай зээлээс өөр огт хөрөнгөгүй болсон хойно татам болглаа. Улсын хурлын эдийн засгийн байнгын хороонд энэ хугацаанд ямар нэг хяналт тавьж ажиллаагүй энэ тал дээр ямар нэг нь арга хэмжээ аваагүй байна. Хохирогчдын хохирлыг төр багдуулж дараа нь Монгол банкны бүрэн эрх төлөөлөгчөөр дамжуулан өөрсдийн хувирлыг авахыг шаардаж байна гэдгээ илэрхийлээ. Банкны тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8 заасан хуулийг засахыг шаардаж байгаа болон үндсэн хуулийн 7 зүйл заалт болон холбогдох хуулийг зөрчсөн байна гэлээ. Мөн түүнчлэн хохирогчд дараах 3 шаардлагыг төрийн өрөө өндөрлөгт өгүүлээ. Дараа гэмээ тий. Амгийн цагдаагийн газарт 4 дугаар сарын 15-наас 4 дугаар сарын 21-ний хооронд нийт 52 гэмтгэрийг зорчлын шинжтэй гомдол мэдээлэл ирснээс гэмтгэрийн шинжтэй 13 захирхааны зорчлын шинжтэй 39 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Амгийн цагдаагийн газарт 2019 оны 4 дугаар сарын 15-наас 4 дугаар сарын 21-ний хооронд иргэн аж ахуй нэгж байгуулгаас гэмтгэрийг зорчлын шинжтэй 52 гомдол мэдээлэл ирсэн байна. Энэ нь өмнөх 7 өнгөөс нийт гомдол мэдээлэл 5-ыг чир буюу 9.6 хуваар бүрс нөлөөлтэй байгаа юм. 7 өнгийн хугацаанд гэмтгэрийн шинжтэй 13 захирхааны зорчлын шинжтэй 39 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн байна. За угсаа өмнөх цагдаагийн газарт 2019 оны 4 дугаар сарын 15-наас 4 дугаар сарын 21-ний өдрүүдэд нийт 7 өнгийн хугацаанд иргэд аж ахуйн нэгж байгуулгаас гэмт хэрэг зөвшлийн шинжтэй 52 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан. За үүнээс гэмт хэргийн шинжтэй 13 а зөвшлийн шинжтэй 39 гомдол мэдээлэл бүртгэгдсэн. За гэмт хэргийн шинжтэй гомдол мэдээлэл өнгөрсөн 7 өнгөтэй харьцуулахад 2.1-р буюу 18.1-р бол өссөн. За үүнээс амь насраа хөхөрсөн нэг За өнгөрсөн 7 өнгөөс бол 1.1-р буюу 50% бол буурсан. За бусад байдлаар нас барсан юм тохиол бүртгэжээ. За мэн хүний хэрэгдүүнд эсрэг гэмтэх хэрэг дөрөв бүртгэжсэн бол өнгөрсөн 7 өнгөт бол ижил төвшөнд. За мал хулгалах гэмтэх хэрэг нэг бүртгэжсэн өнгөрсөн 7 өнгөт бол ижил төвшөнд байгаа. За иргэдийн өмчийн хулгалах гэмтэх хэрэг нэг бүртгэжсэн бол өнгөрсөн 7 өнгөөс бол 1.1-р буюу 50% бол буурсан. За тээврийн хэрэгслийн хулгалах гэмт хэрэг бол өнгөрсөн болох нэг бүртгэгдсэн бол за 100% бол өссөн байгаа. За зам тээврийн нөхцөл нэг бүртгэгдсэн өнгөрсөн 7 өнгөт бол ижил төвшөнд байна. За мөн залилах гэмт хэрэг нэг бүртгэгдсэн өнгөрсөн 7 өнгөт бүртгэгдэгөө. За нийт бусад 3 гэмт хэрэг бүртгэгдсэн а бусад ингээд өнгөрсөн 7 өнгөт харьцуулах нь бол 3.1 бол өссөн байна. За зөвшлийн шинжтэй 39 гомдол мэдээлэл хүлээн авсан бол өнгөрсөн 7 өнгөөс бол 7.1 буюу 15.2 өөр бол буурсан. За үүнээс гэрүүлийн хүчрэх хэл үйлдэх зөрчил тав бүртгэгдсэн бол ижил төвшөнд. За сүхтүүгээр тээврийн хэрэгсэл жолоотох зөрчил тав бүртгэгдсэн бол өнгөрсөн 7 өнгөөс бол 5.1 буурсан. 
s i t a t i o n <hesitation> 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 <hesit
Дөрөвдүгээр сард аймгийн цаг даян газрын гэмтгэр гэсэн урдсан сэргийлэх ажлын салбар зөвлөл байгалаа хамгаалалтын бодис 2019 зарлах гэмтгэр гэсэн урдсан сэргийлэх мотоциклийн автомашины үйлдэл аймгийн гэмтгэр гэсэн урдсан сэргийлэх салбар зөвлөлтөө хамтран өсвөрийн сэргийлэх 2019 арах хэмжээг зөвхөн байгуулахаар төлөвлөгөө гаргана ажиллаж байна. Мөн 5 дугаар сарын 10-нд малхулгалах гэмтгэр гэсэн урдсан сэргийлэх чиглэлээр малчдад сургалт зөвхөн байгуулж малын хулгай ихээр гардаг нутаг дэвсгэртэй морьтой эргүүл ажиллах юм байна. Дараг юм дээ. Амгийн цаг дагийн газрын замын цаг дагийн тасгаас жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулдаг. Замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа уралдааны хүрээнд Улангуумын нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн хамт тулан ногоон гэрэл цагаан шугам сарын энийг өрнүүлж замын хөдөлгөөний дөрөв тэмдэг тэмдэглэгний талаарх сургалтыг нас насны ангилалд тохируулсан зааж сургасан байна. Өнөөдөр тус цэцэрлэг ногоон гэрэл цагаан шугам сэдвийн хүрээнд цардмал замын гар зургийн уралдааныг зохион байгуулла. Хүүхэд багчуудыг замын хөдөлгөөнд аюулгүй уралцах замын хөдөлгөөний төрмийн мэдлэг дадал олох зорилготой. Замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа тэмцээнийг 1982 оноос эхлэн жил бүр цэцэрлэгийн насныхны дунд зохион байгуулсаар ирсэн. Аймгийн цаг дагийн газрын замын хөдөлгөөний тасгаас жил бүр зохион байгуулдаг энэхүү тэмцээнд замын өсөл хэргээс үрдсэн сэргийлэх замын хөдөлгөөнд соёл тооролцох дадал их эзэмшүүлэх зорилгоор зохион байгуулдаг. Улангуумын нархан 3 дугаар цэцэрлэг замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа 2019 тэмцээний хүрээнд ногоон гэрэл цагаан шугам сарын айныг өнөөдөр өнөөдөр цардмал замын зургийн уралдааныг зохион байгуулла. За өнөөдөр манай цэцэрлэгийн хүүхэд багчуудын дунд ногоон гэрэл цагаан шугам буюу одоо замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа сэдвийн одоо цардмал замын зургийн уралдаанд зохион байгуулагдаж байна. Урас дөрөн сард манай цэцэрлэг бас хүүхдүүдтэй замын хөдөлгөөний цагаан тулгаад мэдүүлэх сар болгон ажилласан байж байгаа. Тэгээ бүх ангийн хүүхдүүдэд замын хөдөлгөөний цагаан тулгаар танилцсан шиг ногоон гэрлээр гарах улаан ногоон гэрэл шар гэрлийн одоо гэрлэн тохионыхоо тухай мэдлэгийг баг ангийн хүүхдээс эхлээд бүх хүүхдүүдэд өгсөн байж байгаа. Энэ үйл ажиллагаанд бол манай багш багш туслах багш нараас гадна бусад ангид дээр ажилдаггүй харуулууд болно бусад ажилчд нь бол бас их хамтран сайн ажилласан байж байгаа тэгээд утгагүй замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа сэдвт замын цагдаагаас зохион байгуулж байгаа уралдаанд бид бас оролцохоор бэлтгээд байна энэ ногоон гэрэл цагаан шуу буюу замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа сэдвт энэ үйл ажиллагаа бол жил болгон уламжлалын болгон зохион байгуулагддаг уламжлалтай байгаа өнгөрсөн жилүүдэд бас зохион байгуулагдаж байсан гэд энэ үйл ажиллагаанд өнөө ахлах бэлтгэл бүлгийн 20 гаруй хүүхдүүд оролцож байна. Жил бүр зохион байгуулагддаг замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа тэмцээн энэ жил 4 дугаар сарын 26-ны өдөр буюу 5 дахь өдөр зохион байгуулагдана. Улангуумын нархан 3 дугаар цэцэрлэг нь тус тэмцээнд жил бүр идвэхтэй оролцдог. Энэ жил замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа уралдааны хүрээнд цэцэрлэг дээр ногоон гэрэл цагаан шум сарын айныг өрнүүлж багш эсгэгчүүдийн дунд замын хөдөлгөөний шинжилсэн дөрмийн сургалтыг зохион байгуулсан байна. За замын цаг дагийн газраас зохион байгуулагдах замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа тэмцээн ингээд жил болгох юмдаа зохион байгуулагдаж явуу гэдэг юм аа ингээд цэцэрлэгүүдийн дунд за ингээд энэ жил болохоор 4 сарын 26-нд ингээд тоглогдсон байгаа за өнөөгээрээ бол бол энэ замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа тэмцээнд бол хүүхдүүдийн дунд гар зургийн уралдаан за мөн сургалт хөдөлбөр төлөвлөгөөндөө баг дунд ахлах бэлтгэл ангид бүгдээрээ одоо яг замын хөдөлгөөн гэрлэн дохио гээд бүлэг тус бүр нас бүрийнхэн онцлог тохируулсан ийм сургалтуудыг зохион байгуулж байна за мөн шрийн дунд энэ 200 гаруй одоо замын хөдөлгөөний шин дөрөв шинжилгцэн байгаа энэ дөрмийн дагуу бол багш нартаа бол сургалт зохион байгуулсан мөн эцэг эхчүүдийг бас урж дээр сургалтанда оруулж ирсэн байгаа за мөн замын хөдөлгөөний цагаан тулгаа мөн улаан заглмаа заглмаа нас талаасаа сургалтуудыг бас эцэг эхчүүдэд зохион байгуулсан байгаа мөн эцэгийн зөвлөлийг бас байгуулж ажилласан байгаа маа за мөн өнөөдөр энэ цардмал замын гар зургийн уралдаан одоо ахлах бэлтгэл бүлгийн хөдөлгөөний дунд зохион байгуулагдаж байгаа за мөн үүнийхээ хажуугаар бас жолооч нарыг бас замын хөдөлгөөн соёлтой оролцох талаас нь хүүхэд бүр ингээд цагдаа болоод мөн ингээд маш жолооч нарыг зогсоогоод бас замын хөдөлгөөндөө бас соёлтой оролцох талаар мөн тэгээд энэ шинжилгээсэн дүрмээ бас зүв баримтлж явах талаар бас заавар сануулах зөвлөмжүүдийг бас ингээд бичгээр хүүхдүүд бас дамжуулна гэж жолооч нартаа хөргүүлж байгаа бас мөн ингээд замын хөдөлгөөндөө зөв соёлтой оролцох талаар бас ингээд одоо чанга ярихчаар тийм ээ ингээд тод томруунаар бас жолооч нарт ингээд бас хөргөж байгаа бас их онцлог талууд байна. Ногоон гэрэл цагаан шиг маяны хүрээнд нархан 3 дугаар цэцэрлэгийн хүүхдүүд цагдаа болж замын хөдөлгөөнд оролцож байгаа жолооч нарыг зогсоож замын хөдөлгөөндөө соёлтой оролцох замын хөдөлгөөний шинжилсэн дөрмийн заавар сануулга зөвлөмжийг жолооч нарт өгсөн юм аа. Энэхүү айн нь хүүхэд багчуудыг замын хөдөлгөөнд зөв оролцох дадлах хөвшлийг хүүхдүүдэд олгож байгаа юм аа. Эмбиси Ньюс 
тусаа мэдээллийн хөтөлбөр бизнес мэдээгээр өргөжлөн та бүхэндээ хүрч байна. Дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа болон бүхтөрлийн тавилгыг хямдралтай үнээр худалдаадаг Next Electronics гэсэн дэлгүүр Хаврын хамгийн том суглаата нээлттэй үзэсгэлэн худалдааг 4 дугаар сарын 22-наас 4 дугаар сарын 26-ны хооронд ердөө 5 өдрийн турш зохион байгуулж байна. Тус худалдааны төвийн хамт болон 5 өдрийн турш өдөрбөр 16 цагаас адтан тодорхойлно. Next Electronics хөдөлтөний төвөн дэлхийн тэргүүлэгч брендийн цахилгаан бараа болон гэрэхүүн бүх төрлийн тавилгыг өнгө цагварын өргөн сонголттой хөдөлтөлдөг. Next хөдөлтөний төвийн хамт болон хаврын хамгийн том хямдралтай нээлттэй хөдөлтөг 4 дугаар сарын 22-наас 26-ны хооронд ердөө 5 өнгийн турш зохион байгуулж байна. Улс нутгийн арт иргэд та бүхэн Next Electronics дэлгүүрээс дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа болон гэрэхүүн тавилгыг 30 хүртэлх үеийн хямдралтай үнээр хөдөлтөн авахас гадна бүх вакны лизингийн үйлчлэгийг авах боломжтой Next Electronics жил болгон уламжлалт болгон зохион явуулдаг гэдэг хавраа нээлттэй хөдөлтөй ихэлж байна. А манай нээлттэй хөдөлтөй 4 дугаар сарын 22-наас 4 дугаар сарын 26 хүртэл буюу энэ энэний нэгтгэх өдрөөс тав тав дөрөв хугацаанд ердөө 5 өнгийн хугацаанд үргэлжлэх юм аа. Энэ хугацаанд та бүхэн дэлхийн тэргүүлэгч брендийн бүх төрлийн цахилгаан бараа болон гэр ахын тавилгыг 30 хүртэлх үеийн хямдралтайгаар хөдөлтөй авах боломжтой. Мөн хаан хас төрийн банк гэх мэт бүх банкны лизингийн үйлчлэгийг таврагдах боломжтой юм аа. Мөн манай нээлттэй хөдөлтөй гэрж сонирхсноор А өдөр бүр бас 3 ацтан тодорхой боломжтой байгаа. Өдөр бүрийн 16 цагаас та бүхэн манай худалдаа гэрч сонирхсноор бас ацтан болох боломжтой. А худалдаа авалтын 400 мянган төгрөг тутамд нэг ширхэх суудалтай байгаа. А худалдаа авалт хийсэн хүн бүр 26-нд буюу хамгийн сүүлийн өдөр 18 цагаас бас супер 5 ацтын нэг болох боломжтой байна. Ингээд онцгойлон хэмжигдсэн бас бараг бүтээгдэхүүнээ та бүхэн танилцуулъя. За манай нээлттэй худалдаа нүгээр ертензөгөө төрх брендийн вакуум софт а 170 мянган өдөр тоос сөрөгчийг өрдө 109 мянган 900 төгрөгөр хөдөлтөө авах боломжтой байна. Мөн төрх брендийн 6 килограм үеийн багтаамжтай хасбнууд тугалгын машиныг 260 мянган 900-оос хямдруудаа 190 мянган 900 буюу хамгийн хямд өнөр хөдөлтөө авах боломжтой байна. Мөн 295 литрийн багтаамжтай төрх брендийн цантдгүй лед дэлгэцтэй хөрөгчийг сая 300 мянгаас 300 мянган төгрөг хямдруулаа 999 мянга гэх мэт бүх төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг онцгой хямдралтайгаар хөдөлтөө авах боломжийг энэ 5 өнгийн хугацаанд манай хамт болон та бүхэнд олгож байна. Өсчөө та бүхнийг өргөнөөр гэж үзүүлэхийг үргэлж байна. Next-ийн хаврын хямдралтай хөдөлтөг сонирхсон хүмүүс өдөр бүр 16 цагаас хөдөлтөн авалт хийхгүйгээр үнгүй зочны суглаанд оролцох аздан болох боломжтой. Мөн 400 мянган төгрөгийн хөдөлтөн авалт хийсэн хүн бүр суглаан авч супер шагнал лизэн болох боломжийг Next-ийн хамт болон та бүхэнд олгож байна. Супер суглааны аздан 4 дугаар сарын 26-ны өдөр тодруулах тул та бүхэн Next Electronics дэлгүүрээс хөдөлтөн авалт хийж супер 5 аздны нэг болох боломжтой. Нээлттэй үзэсгэлэн хөдөлтөө нь бүх банкны лизингээр үйлчилж байна.